。乌克兰在持续的战斗中首次使用 F 1 6战斗机击落了俄罗斯的苏34战斗轰炸机。这一事件标志着乌空军作战能力的显著提升。苏34战斗轰炸机被广泛认为是俄军的主力战机之一，拥有强大的多功能作战能力，既可以执行空中打击任务，也能进行防空作战。因此，乌克兰成功击落这样一架飞机，对俄罗斯空中力量构成了重大的打击，同时也展示了乌空军正在逐步提高的战斗力。乌克兰的 F 1 6战斗机源于欧洲国家的军事援助计划，特别是北约成员国的支持。这些先进的多用途战斗机以其高机动性、精确打击能力和先进的雷达系统而闻名。在乌克兰获得这些战机之前，俄罗斯的战机在乌克兰战场上拥有相对的空中优势。然而，随着乌克兰逐步接收和部署 F 1 6局势开始发生变化。这次击落事件不仅表明乌克兰军方有效掌握了这些新型战斗机的操作技能，而且其在空中战场上的战略也开始呈现出更强的抗衡能力。此次击落事件发生在乌克兰东部的空域，这一区域在乌克兰与俄罗斯的冲突中长期处于激烈的战斗状态。通过 F 1 6的介入，乌克兰有效提高了对俄罗斯空中力量的防御与反击能力，这意味着俄罗斯将面临更大的空中作战压力。这一事件可能促使俄罗斯调整其空中作战策略，同时也将进一步引发欧洲国家向乌克兰提供更多军事支持的讨论。总的来说，这次 F 1 6成功击落苏34的事件，不仅是乌空军作战能力的重要里程碑，也是乌俄冲突中战术格局变化的显著信号。费奥多西亚的油库遭到乌克兰的导弹袭击，给俄军的后勤供应带来了严重影响。据悉，油库的摧毁导致俄军面临燃料短缺，并迫使他们采取紧急应对措施。由于燃料短缺，俄军在克里米亚各地频繁移动军用油罐车，甚至被迫建立移动加油站。这些加油站不断改变位置，以避免遭到进一步的攻击。上级指示燃料储存点不应在一个地方停留超过十到1 2小时，显示出当前燃料补给系统的脆弱性和混乱局面。此次袭击发生在10月7日，费奥多西亚石油码头发生大火。迫使当地当局宣布进入紧急状态。乌克兰武装部队总参谋部证实了袭击事件。乌克兰导弹部队与其他国防力量协同作战，实施了这次打击。10月10日，费奥多西亚油库的另一个油罐再次在袭击中起火，进一步加剧了俄罗斯武装力量的燃料危机。费奥多西亚石油码头是克里米亚最大的石油产品转运中心之一，为俄军的占领行动提供燃料保障。据悉。这个码头与普京的大学朋友赫马林有关。赫马林被认为是石油码头相关公司的受益者。该公司在2019年被俄罗斯占领当局国有化。乌克兰武装部队总参谋部表示，这次袭击是破坏俄罗斯军事经济潜力的持续行动的一部分，旨在削弱其在乌克兰战场上的作战能力。通过针对俄罗斯的关键后勤设施，乌克兰展现了其削弱敌军供应链和战斗能力的有效战略。此次袭击进一步表明，乌克兰在打击俄罗斯的军事后勤系统方面取得了显著进展。乌军近日开始在现代飞机上使用 M 到9 F Block 2导弹，这一消息引起了广泛关注。M 到9 F Block 2是美国研制的一种红外线制导空对空导弹，具备极高的灵活性和战术优势。这款导弹可以通过捕捉目标热信号来进行精确打击，不仅能够应对固定翼战斗机，还能攻击直升机和无人机等较小目标。其升级版的 Block 2具备锁定后发射的能力，即使在发射后。飞行员也可以调整导弹的攻击目标，使其具备更灵活的战场适应能力。对乌克兰而言，获得并开始使用 M 到9 F Block 2导弹，标志着其空军战力的显著提升。在与俄罗斯持续的军事冲突中，乌克兰急需增强其空中优势，以应对俄方较为先进的空军力量。此前，乌空军的装备大多来自苏联时代，性能相对落后，无法应对现代化的空战环境。M 到九 X 的引入不仅加强了乌空军的空战能力，还向外界传递出乌克兰正通过国际军事援助，逐步现代化其军队的信号。这一导弹的使用还代表了欧洲国家对乌克兰的持续军事支持。美国在早期已经为乌克兰提供了大量军事装备，但 M 到九 X Block 2作为尖端武器的引入，显示了双方军事合作的深化。同时，乌空军对该导弹的掌握也意味着欧洲与乌克兰在技术共享和培训上的进一步合作。总的来说 ，M 到9 F Block 2的引入不仅提升了乌空军的作战效能，也进一步表明了乌克兰正在通过现代化武器提升自身防御能力，以在未来的军事冲突中获取更大的主动权。